Hama ya salam, İngiliz Dil Gramatik Yasin Olu Yaşı devam etmemiz. Bugünkü videomuzda sizler bilen Conditionals'ın ikinci kısmı, yani onun devamı hakkında yapışlarımız. Ötken videomuzdan eğer tam aşağı kıma gelmezseniz, onu görüşün gizli mümkün. Biz o yerde Conditionals'ın ne meyliği ve o kaçan ve kayırda işletilişi ve her bitti Conditional Turning formülaları hakkında yapışlarımız bugün kendik. Bugün ise onun ikinci kısmı, yani Conditional yapışlarımız hakkında ve tabi sözlük yapışlarımız ve if oranı da kullanılırken başka sözler hakkında hem sıkılatmasanız. Demek ki boş tabi. Aldığımız videomuzda etkilerimizde conditionals iki tane gap bolar giren ibaret bolarken if clause ve main clause. If clause'da biz daim uh, hypothesis işatamız. Yani hypothesis diye yani bu uh, tahmin diye yani hipotez diye yani. Yani biz burada eğer sözünü işattık mı demek tahmin kılıyor diye bulamız. Eğer kat oksan imtihandan otasan. Yani burada biz tahmin kılıyoruz. Eğer kat oksan demek o okuması diye mümkün, okşi diye mümkün. Uh, bu yolda ise main clause bu result neticede. Eğer şu işini kılsan buna haklasan. Eğer kıl olmasan, ona da kılmıysan. Bize neticeni koyalımız main clause'da. Şimdi if clause aldığın kilişi yani mümkün main clause'dan. Buna bunu da yukarıda biz elbette ortada virgülden faydalanışımız lazım. Ortaya virgül koymasından işletsek ne doğru bularken. Şunu hem yada koyun. Lekin oradan almıştırıp hem açı mümkün. Yani main clause aldığın kilişi mümkün. Ve if clause keyin kilişi. Ona da yukarıda ise biz ortaya virgülünü koyuşumuz şartmaz. Bu soru için kuyla iki tane yapıp yetip olabilir. If I see Tom, I'll give him his book. Eğer Tom'u görsem, onun kitabını bir hemen. Yani ortaya virgül koyduk çünkü if clause aldın ki yaptı. Yok ki bu mesela, I will give Tom his book if I see him. Eğer onu görsem, onun kitabını bir hemen. Ve bu yerde biz ortaya virgülünü koymadık. Bana şu asosu kaydalardan biri çünkü bu hem writing'de cüneyi yani muhum. İste saklıyımız. Ve ötken safari yana bir tane sağa hakkı da yapılır gendik. Biz uh, first conditional'da isimizde bu ise, If clause'da present simple ya ki present zamanlardan faydalandık ve main clause'da future simple'ını işletişimiz mümkün edin. Şunu yodda koyun, if clause'da hiç kaç olmamız future simple'dan faydalan olmayımız. Yani if I will deyip açsak not doğru bularken. Lekin daima bunu deyemez, bazen işletiliş mümkün. Yani if clause'da eğer will, would'dan faydalanırken bulsak, bu demek biz eğer deyip tahmin kılıyorkenimiz mez, kim gelir mülayim tarzda buyruk bile otkenimiz yok ki kimdendir mülayim tarzda ne manadır iltimas kılıp soru otkenimiz ne bildirirken. Sonuç için bana bu gapta if you will fill in this form I will process your application degen. Yani bu yerde if you will fill in degen. Yani adı zengizini toldırsan giz men onu uh, başka coge jönantama degen manada ayet yaptı. If you will fill in. Yani biz bu yerden sonuç için işge kiriş üçün ariza yazışge kigen adamge Mülayim tarzda, bana bunu doldurup koyayım diyen bana da buyruk bir etmez. Yani ki iltim oskul etmez. Bana şunu da ekolatta bula diyen bu ise, demek if close da will, would da dan fodanarışı mümkün. Yok ki yine bitti misal. If you would wait here, I will call the boss. Eğer şurada kütüptürsen giz, meyen başlatını çakıramayan demek için. Yani şurada kütüptürün iltim os da buyruk bermezden, yok ki kopal iştirmezden mülayim tarzda etmek için. Ve İngiliz tırı da condition osta yine şunu da ekolat hem bor ki, biz kuyudaki cümleler bilen, Uh, if close koyup durup, onda will, would'dan ham faydalanışımız mümkün eken. Yani bu yerde biz, ne manandır, anak bilmesliğimizini, iş onçımız kamil emesliğini ifadelegen bulamız. I don't know, men bilmiyim an, I doubt, şubham bor, I wonder, hayran man. Yani bu lanin uçalasıqan etibar belirtken borsan giz, biz anak bilmesliğimizini ifadele yaptı. Demek, hudda şunday uh, gap tutuşumuz mümkün, I don't know if he will pass his exams. Men bilmadım, anıq bilmiyim an, o imtihandan otadı mı, yok mu? Bana şunday xolatda biz if plan, will, would'dan faydalanan olarken biz. Bunun asosiy sebeplerden yana bir şundaki, bu yerdeki if, boya biz conditionals'da gəpir yokken if plan manası bitti emez eken. Yani bu yerde conditionals'da if özü adatta agar dib tərcümak ilerdik. Agar katkı oxsa, buna haqı ilerdik, agar buna haqı olsa, dib ayterdik. Lekin bu I don't know if deyse, agar dib tərcümak ilerdik. Yani bu if, Whether sözü bilen sinonim bula digen if eken. I don't know if he will pass. O otada mı yok ki yok mu bilmiyim an. Etibar verin biz heç kaçan agar dib tajıma kımadik. Yok ki yine bir de xolat if close da should'dan ham faydalanışımız mümkün. Should model fiyanda biz ala kaçan bilemiz. If, uh, if close da biz uh, should'dan faydalansak onda onun imanası. Nemanadır ihtimal sadır buluşu mümkün. Lekin bunun ihtimali cüdeyem can, ota can. 
Belki bolar, ma bağda bob kasaya diyen dik men adeta terkemiz. Mesalçın, if Tom should call, please let me know. Eğer Tom telefon kıl diyen bosa, menge bildir koy, menge ait koy demek. If Tom should call, biz bunu özbekçede kudde ma bağda kaygıdayı bosa desek bolade, çünkü biz o şekilde ait kende ma bağda kıp kala diyen bosa telefon kıp kaygıdayı bosa diyenimizde özbekçede demek onun kongra kılış ihtimal cüneyim kem, lakin ma bağda kıp kasa. Diye mi adet yapmaz. Ben aslında ekolatta if clause'da şuddan faydalanmamız mümkün. Lakin yani ben tabii tamam umumi ekolatta biz hiç kaçan eğer de durup adi if clause'dan faydalanıp gap tuzmak için bozsak hiç kaçan will, would ya ki şutlarını işetmesimiz lazım. O bilen daim if clause'da present zamanlardan faydalanmamız makul. Ve endi yine adet tabii sizler bilen unless sözü hakkında yaparız. Unless sözü yani cüdeyim köprücülük için kıyın. Onu düşünür. Mürekkeplik doğduruş mümkün. Lakin bu cüdeyim kıyın narsamız. Unless'ni biz istek olduğumuz için bana şunu da koydan unutmayın. Unless bu if'nin negatif şakliyken. Yani tasavvur kılın if close'da biz negatif gap tuzmakçı bozsak, o şey negatif gap'ni unless plan açısımız hem mümkün eken. Bunu kıyınca yok. Mesela için, unless you leave now, you will miss the bus. Yani, unless you leave digenini biz if you don't leave plan bitter demokçımız. Yani unless özü negatifini öz içine kamera bozgan için yani bu yerde biz Leave ne yani uh, negatif şekilde işletmiyoruz. Unless you don't leave desek not doğru bolat. Çünkü bunu özde not sözü var. Mena. If you don't leave, leave ne negatif şeklinde biz don't leave diyoruz. Çünkü esingizde koyun. Uh, unless adette first condition de işletilir. Mena. If you don't leave de yani unless you leave diyoruz mümkün. Ya ki uh, leave filmez, be fil blank diyoruz mümkün. Unless you are late de tur gapın devam ettirmişsiniz mümkün. Uh, bu yerde unless you are diyenimiz if you are not bilen bitteyken ben olsun. Yok ki olsa yine bitten misal unless you work hard diyene ne mi bilen bitte? If you don't work hard diyen bilen bitte. Eğer siz şuna kadar maşık görseniz bu kıyınlarsanız ve elbette onu geplerde tercüme kılışa hareket edin ve bitten misal unutmayın leave yok ki bu yerdeki de diyen başka fiillerimiz uh, pozitif şekilde yazılış gerek. Unless bilen yana bitti negatifini işletip bir borlayın. Ve yana bitti şunda yok hususiyet bor ki conditionals'larda asosan second conditional'da biz bunu aldığınki videoda hem ayıtı bu etkendik. Biz to be fiilini second conditional'da işletme açıp olsak if close'da onu elbette köplik şeklini işletişimiz lazım eken. If Rick were here, eğer Rick şurada bulgenin de idi, we could have a party, biz ziyafet kıyken bulardık. Yani bu yerde biz adette Rick bilen was deyişimiz gerek idi to be fiilini. Was doğru bulardı. Lekin esinizde koyun to be feeling ötken zaman şeklinde işletmek için olsak were şeklinde işletmemiz lazım. Çünkü uh, biz bunu şunu da düşünürsünüz mümkün. Uh, bu hayalimizdeki iş hareket özü aslında uh, unaka bu miydi? Yani Rick bu yerde emez. Şunun için biz hayali iş hareket için to be feeling were şeklinde koyduğumuz yaxşı. Çünkü asosan İngiliz dili yaratılgen de grammatikada özü asosan şu were şeklinde koyduğum. Lekin eğer bu yerde was ne işletsek hem hazır gekünde not doğru xoplanmaydı. Uh, informal English'de batalışı uh, yakaramazdan beraber were şeklinden onu diye was'ını koyup hem ayta digenler bor. If Rick was here digen gap hem not doğru emez. Lekin şunday bir uh, nasıl anlaştık gendim. Uh, Çetilde kaysadır üniversitelerde şunday profesörler bor eken ki onlar uh, okuçlarının yok ki studentlarının uh, writinglarını teşhir etken de eğer bana şu yerde was'ını koyup bir var edigen bosa da onlar onlarını uşa profesörler not doğru edip soplarken yani uh, ular asıl İngiliz dilini buzup gəpir yaptı de bu soplar yani şunun için uh, işe onşu hasıl kılış maksadı da siz hem uh, korkmasından were'ni bozup geçişiniz mümkün. Çünkü was'ını koyduk yani bu sengiz eğer imtihanlarda ya ki başka yerlerde uh, bu tevekkalli vaziyet bu kaladır. Şunun için tevekkal kılışını istemeyi mende sengiz were şeklinde işletin. Lekin azaki unutup da dostumuzda uh, SMS yazıyorken de ya ki adli nutuklarda gəpir yapıyorkenimizde uh, biz Was'dan koyup geçsek hem not doğru bu muydu? Ve şu oranda biz yana bitti nasıl açımız gerek? Who the second conditional'da If I were you diyenler sabor Biz buna yana aldığın gibi videoda etkendik. <gülüyor> if I were you diyenler Yaşla bir etibar verin. Urgunu biz bu gap night ötken de I ve you sözleri get taş açımız lazım. If I were you Dur devam ettirip git edigen bozsak Bu kim gelir uh, maslahat o hanginde Nemeltir dimakçılıkımızını aynı etkendir. Misal için If I were you I would learn Spanish. Eğer onun İngilizde bulsam Men İspanyolunu öğrengen bulardım. If I were you, I wouldn't complain about it. Eğer onu da bulsam bu, bu hakta şikayet kımagen bulardım. Yani itibar verin bu fakat second conditional deşetlerken. Ve ki İngilizce nabatta biz İngilizce'de cüdeyim king tarkalgen sözlerden bazıları hakkıda yapacağımız. 
Bunu mana şu yerdeki sözlerine biz if onu da kolay alamız. If close da işletişimiz mümkün. Uh, provided that, providing that, as long as sözlerinin, cümlelerinin üçtesini yiyen manası bitteyken. Yani bunu Uzbekçe'de biz fakat nemadır bolsa yine edip tercüme kılışınız mümkün. Yok ki fakat yine bana şunday bolsa, bana uh, şunday şart bilen edip tercüme kılışınız mümkün. Misal için kitapta şunday namuna verilgen. You can see Mr. Carter provided you have an appointment. Siz Mr. Carter bilen uçarışınız mümkün fakat Uh, oldundan uçuşun bilgilenen bu sergine demokçi. Appointment de yani, ben aşunda uçuşu bilgiler, uçuşu vaktini de seyhan buladı. Ben aşunda appointment bu sergine, Mr. Carter bilen uçuşu olasız. Yok ki uh, uzumuzdan bir tane namunu yaratamız. Uh, you can use my bike, provided, yok ki providing that, yok ki onu işletme seyhan buladı. Uh, providing that you give it back on time. Sen benim velikimden fodanan için mümkün. Fakat onu vaxtı da kaytarıp bir sen yine. Bana etibar verirken bu sengiz, biz şart koyu yapınız o şahıdamge. Ve bunu biz if plan xam açtığımız mümkün. You can use my bike if you give it back on time. Bu xam doğru, lakin providing ya ki provided that tıp ayet edigen bu sengiz, biz onu da o şah şart bir ötkenimizini köprak urğu bilen ayet ötken bulamız. Ve bu, yana ayet hemen yaxşıraq cerayn edin. Ya ki bu learning onu da as long as dan xam faydalanışımız mümkün. You will pass your exam as long as you study hard. Sen imtihanından ötesen, fakat katık oku sen yine. We will all have dinner together, providing Mary comes on time. Biz hamamız birge non, uh, tüşlük kılamız, yok ki tüşlükmez, dinner keçki oku at. Hamamız birge keçki oku atını yiyemiz, fakat Mary vaxtı da kelse yine. Bana şunday cümlelerde bemol ol korkmasına iş açımız mümkün. Ve kuydaki iki tane sözünü, suppose ve supposinglerini hem bize bitti manada işe tolamız, bu learning manası. Uh, tasavvur kıl, uh, eğer ma bodo şunday bu kosa, uh, nümaklar deyin deyken ma adı işatamız. Yani itibar bir ötken musayınız, bu fakat second conditional deyik işatılışı mümkün. Suppose, yok ki supposing the teacher came now, what would you say? Deyken gap yakarıyımız. Tasavvur kıl, hazır okturcu kirip kese, yok ki kirip keldi, nümak deyken bu lar deyin. Demokçı. Ulanın manası bitteyken ve onlardan hem bir manası sıfırdanışınız mümkün. Bazı okuçular bu videomuzun sonunda kısmı inversion hakkında hem ayeti borçluğumuz lazım. Conditional'da inversion de genlerse mevcut. Yani biz bunu inversiya deyimiz. Inversiya mevcutunu biz keyin roh, onu betaf suroh, alakı da videoda onu yoruturup beramız sizlerge. Lekin hızırca kıska ayeti borçluğumuz. Inversiya de geni bu huddu soroh kapılar yok şeydi. Yani soroh kapıda ne mi buladı? Asosiy fiilimiz egedan aldığı otu kütedi. Yok ki yordamcı fiilini biz egedan aldığı otu kütedi bir borup soru kapı yasayımız. Bu yerde hem kuddu soru kapı ki okşayıp yasaladı, lakin o soru kapı emez. Misal için, should Peter come, tell him to wait digen. Bu yapını biz, aslında bana bunu da yazışımız gerekiydi. If Peter should come. Lakin biz if'ni tersabi bordik ve should'ni egedan aldığı otu kütedi koyduk. Should Peter come. Bu halat nemi gerek? Nemi uçun biz bana şunu da yıkılıp açışımız lazım. Biz Köprak bana şu if close'a köprak uruğu bir mağçı bozsak. Yani eğer Peter kelse edip ayet mağçı bozsak, lakin onun keleşi ihtimalci deyem kemlegi'ye uruğu bir mağçı bozsak, bana şunda inverse edem faydalanışımız mümkün. Eğer Peter kele digen bol, bolsa, onge kütüp duruşuna ayet. Yok ki, o bana bunda second conditional da ham inverse edem boluşu mümkün. Where are you? Bu, if I were you. If closing'in inversiya xolatı. Yani if yana çüşüp getirdi ve were egeden aldığını götürüp duradı. Where are you? Senin onun da bolsam deyken gapını yana köprak urgu bilen ayet mağçı. Senin onun da bolsam ulargi karistini bilmesi gibi ayet ardım. Lekin bu gapın sizge alakası yok. Bu, siz bilen bu gapını koyamız. Where are you? I wouldn't trust him. Onun da bol yanımda onge işanma gen bulardım. Yani onge işanma, senin onun da bolsam işanmazdım de biz Kuşlu rock ahayında ayet mağçımız. Yok ki bana bu xolat, third condition da hem bu uçarışı mümkün, had he known. Uzun yüz top şey hareket kılınca bu kanday uh, if closing inversiya xolatı. Had he known. If he had known, he would have called. Eğer o bilgene de kongrak kıyam bulardı. Biz yana ifni taşa bir bordik ve hadni egeden aldık ve ötkazı koyduk. Demek inversiya xolatı bu xuddu sorak kapke uçarış, uh, yardım çifilini egeden aldık ve ötkazı bir bora digen, Xolat bolarken, biz adetta conditional da inverse akım açı bolsak, if'dan vaz keçemiz ve uh, asosiy fiilini ya ki uh, yardımcı fiilini egeden aldığın gibi otkası koyamız, uh, inverse akı tayar. Demek ki, aziz tamamen şu bilen bugünkü videomuz hamtu geldi, biz sizler bilen uh, 
umumiy conditionalsga kirish qismini boshlab yubordik, lekin bu bilan hali conditionals yana davom etadi, chunki bizda mixed conditional degan tushuncha ham bor. Buni keyingi videomizda gaplashamiz sizlar bilan, uni ham tomosha qilishni unutmang. Va albatta kitobingizdagi bir talay mashqlar berilgan, ularni ham yechib qo'ying va videosidagi izohlardan ham siz qo'shimcha veb-saytni topasiz, u yerda ham mashqlar bor. Albatta ularni bajarib qoling. Biz bilan ingliz tilini o'rganishda davom eting. Hayr.